Bonjour tout le monde. Hello everyone. Yesterday, a Royal Canadian Navy helicopter on a NATO mission, carrying six members of the Canadian Armed Forces, went down with all hands in the Ionian Sea off the coast of Greece. They were flying from the Canadian naval frigate HC HMCS Fredericton, home port of Halifax, as part of Operation Reassurance. One casualty was recovered and five are missing. All of them are heroes. Each of them will leave a void that cannot be filled. On behalf of all Canadians, I want to offer my deepest support to their families, their friends, their shipmates, and their fellow CAF members. This is another very hard day for Halifax, for Nova Scotia, and for our Armed Forces families. I spoke to NATO Secretary General Stoltenberg earlier this morning, who offers support and assistance in the times to come. In the coming days, there will be many questions about how this tragedy occurred, and I can assure you we will get answers in due course. Hier, un hélicoptère de la Marine royale canadienne, engagé dans une mission de l'OTAN et transportant six membres des forces armées canadiennes, s'est écrasé dans la mer Ionienne, au large des côtes de la Grèce. L'hélicoptère était déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton dans le cadre de l'opération Réassurance. Une victime a été retrouvée et cinq membres ont été portés disparus. Ils sont tous des héros. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à offrir mon appui aux familles, aux amis, à leurs camarades de bord et aux membres des Forces armées canadiennes, aux gens de Halifax et de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes de tout cœur avec vous. In a season of grief, a time of hardship, heartbreak and loss for so many Canadians, the men and women of the Canadian Armed Forces stand tall. Bearing the maple leaf on their shoulders, they are known around the world as beacons of civility, compassion, and courage. Whether combating terrorism, standing by our partners and allies, or supporting peace operations around the world, they do what they always do, step towards danger so the rest of us can stay safe. Operation Reassurance is Canada at its best bolstering security and stability in Central and Eastern Europe. Here at home, we turn to the forces in times of flood, fire, or other natural disasters. They never say no. They always put their shoulders to the wheel. And now, as we battle the COVID-19 pandemic, the Canadian Armed Forces are on the front lines in our seniors' homes, helping to protect and care for our most vulnerable citizens. Even as up to nine, 915 soldiers are deployed on Operation Reassurance in Europe, reinforcing NATO's collective defence, the CAF will soon have more than 500 serving in 13 long-term care facilities in and around Montreal. And more will go in as they are prepared for this work. Earlier this week, CAF teams were deployed to assist in five long-term care facilities in Ontario. These people are working day and night, helping to protect our parents, our uncles, our aunts, and our grandparents. En cette saison de deuil, les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes gardent la tête haute. Portant fièrement la feuille d'érable, ils sont reconnus à travers le monde comme étant des modèles de civilité, de compassion et de courage. Qu'ils soient appelés à combattre le terrorisme, à se tenir aux côtés de nos partenaires et de nos alliés ou à appuyer les opérations de la paix, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les forces armées canadiennes sont encore une fois là pour nous. Ils prennent soin de nos aînés. Ils vont prêter main forte aux résidences pour personnes âgées. Jusqu'à 915 soldats participent actuellement à l'opération Réassurance 
en Europe. Et bientôt, nous compterons plus de 500 membres des Forces armées canadiennes dans les CHSLD du Grand Montréal et d'autres se joindront à eux bientôt. Plus tôt cette semaine, des équipes des Forces armées canadiennes ont aussi été déployées dans cinq établissements de, long, de soins de longue durée en Ontario. Nos membres travaillent jour et nuit pour protéger nos parents, nos tantes et nos oncles et nos grands-parents, et ils méritent notre reconnaissance. Whether at home or abroad, the women and men of the Canadian Armed Forces are the hand of our intentions, the concrete expression of our valor and values as Canadians. And so we stand with them, and we hold out hope to find the missing. Once again, thank you for joining us.